নমস্কার আমি বৈশাখী শিল্প সাহিত্য বাই বৈশাখী চ্যানেলে সকল শ্রোতা বন্ধুদের স্বাগত জানাই আজ আপনাদের বলবো গল্প স্তন দুগ্ধ গল্প পাঠ এবং লেখনিতে আমি বৈশাখী বিশ্বাস দেবনাথ গল্পটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনবেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং আপনাদের প্রিয় চ্যানেল শিল্প সাহিত্য বাই বৈশাখী সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন প্রেস করে পাশে থাকতে একদম ভুলবেন না বন্ধুরা বন্ধুরা শিল্প সাহিত্য বাই বৈশাখী এখন চলে এসেছে ইউটিউব মিউজিক পডকাস্টে আপনারা সেখানে গিয়েও গল্প শুনতে পারেন যারা জয়েন করবেন তাদের জয়নে থাকবে সপ্তাহে একটি করে অতিরিক্ত ভিন্ন সাদের গল্পের সমাহার শুরু হচ্ছে আজকের গল্প স্তনদুগ্ধ বিয়ের প্রায় বারো বছর পর শতাব্দী মা হতে চলেছে এতগুলো বছর ধরে অনেক সাধ্য সাধনা করার পর এই সুখের লাভ ভোরবেলায় শতাব্দীর স্বামী নার্সিংহোমে অ্যাডমিট করেছে শতাব্দীকে মা হবার খবরটা রটে যাওয়ার পর থেকেই গণ্ডায় গণ্ডায় আত্মীয় স্বজনের ফোন কল আসতে শুরু করে শতাব্দী তার শাশুড়ি মা বৌমার এত যত্ন করেছেন যা বিয়ের পরে উনি করেননি শ্বশুরবাড়িতে শতাব্দী শতাব্দীর শাশুড়ি মা এবং স্বামীর সঙ্গে থাকে শতাব্দী ওর জন্মদাত্রী পিতামাতার একমাত্র অবলম্বন মেয়ের বিয়ে বেশ ধুমধাম করে দিয়েছিলেন বটে কিন্তু মেয়ের মা হতে না পারার অসফলতা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল ওনাদের এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন দুই পক্ষই আল্লাদে আটখানা সকাল থেকে শতাব্দীর স্বামী প্রীতম খুবই চিন্তিত বেশ কয়েকজন বন্ধু বান্ধব এসেছে নার্সিংহোমে ডক্টর পালিত গাইনোকোলজিস্ট এতদিন উনি ট্রিটমেন্ট করেছেন শতাব্দীর সি সেকশন হবে একেই বিয়ের এত বছর পরে সন্তান লাভ তাই কোনো রকমে ঝুঁকি নিতে চায় না কেউ অপারেশনের আগে শতাব্দীকে অজ্ঞান করতে হবে নার্সিংহোমের পরিবেশটা বড্ড শান্ত এতদিন ডক্টর চেম্বারে দেখাশোনা করেছে শতাব্দীকে আজ নার্সিংহোমে এসেছে শতাব্দী নার্সিংহোমের হাসপাতাল সব সময় রোগীর ভিড়েই ঠাসা থাকে রোগীর আত্মীয় স্বজনদের ভিড় কাউন্টারের সামনে লাইন গণ্ডায় গণ্ডায় অপারেশন জন্ম মৃত্যু সবটাই সময়ের সাথে ঘুরতে থাকে কিন্তু এই নার্সিংহোমটা একটু অন্যরকম শহর থেকে বেশ দূরে নির্জন জায়গায় একতলা বাড়ির মতো কোনো পেশেন্ট নেই নেই ডাক্তারদের ভিড় কোনো নার্স নেই কোনো আয়া নেই হাতে গোনা ডক্টর পালিত আর একজন ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট যাকে শতাব্দী চেনে চেক আপ করানোর সময় এই মহিলাকে ডাক্তারদের পাশেই দেখেছিল শতাব্দী বিষয়টা শতাব্দীর একটু অদ্ভুত লাগে কিন্তু মা হবার আনন্দের কাছে এই বিষয়গুলো তুচ্ছ তিন ঘন্টা অপারেশনের পর কংগ্রাচুলেশন শতাব্দী দেখো আমাদের একটা মেয়ে হয়েছে শতাব্দী চোখ খোলে কথাটা বলে প্রীতম অজ্ঞান হবার ঘোর কাটতে একটু সময় লাগে শতাব্দীর তারপর চোখ খুলে বিছানার পাশে তাকিয়ে দেখে ছোট্ট ফুটফুটে একটি কন্যা সন্তান ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে খুশিতে কান্না পেয়ে যায় শতাব্দীর সবচেয়ে বেশি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে সে বলে ওঠে মারে তুই এলি এত দেরি করে কেন এলি মাকে কষ্ট দিতে এত ভালো লাগে তোর কি সুন্দর আমার সোনামণি শতাব্দীর মুখের কথাগুলো শুনে প্রীতমের চোখেও জলে ভরে যায় সেই দিন এই বাচ্চাটাকে নিয়ে বাড়ি চলে আসে ওরা প্রীতম শতাব্দীকে বলেছিল ওর নর্মাল ডেলিভারি হয়েছে তাই নার্সিংহোমে না থাকলেও চলবে শতাব্দীর নিজের কানেই বিশ্বাস হয় না কথাটা কিন্তু এসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কোনো ইচ্ছে নেই ওর পেটে একটা অসত্য যন্ত্রণা রয়েছে কোল জুড়ে সন্তানটাকে বুকে আগলে রেখে বেজায় খুশি শতাব্দী সেই দিন রাত্রে রাত পৌনে একটা নাগাদ শতাব্দীকে নার্সিংহোমে অ্যাডমিট করানো হয় শতাব্দী নিজের হাতে নিজের স্তনবৃন্দ কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড করে ফেলেছে ডাক্তার ওর নারী চেক করে বলেছেন বাঁচানো অসম্ভব প্রীতমের মুখেও কোনো কথা নেই সব দোষছে ওর বিয়ের এতগুলো বছর পর মা হতে না পারায় মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল শতাব্দী তার ওপরে সাংসারিক প্রেশার দিন দিন মন ও মস্তিষ্ক উভয় দিক থেকেই কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল সে 
ওকে স্বাভাবিক করার জন্যই ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসে প্রীতম ডক্টর পালিত একজন গাইনোকোলজিস্ট তার সঙ্গে সঙ্গে সাইকোলজিস্ট তবে ওনার গাইনোকোলজিস্ট পরিচয়টা নেহাতি শতাব্দীকে দেখানোর জন্য আদপে উনি একজন পাশ করা সাইকোলজিস্ট ডক্টর শতাব্দীকে চেক আপ করে বলেছিলেন একটি সন্তানই পারে শতাব্দীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে কিন্তু বিধাতার ইচ্ছে ছিল অন্যরকম প্রীতম বহু বছর আগেই জানতে পেরেছিল শতাব্দী মা হতে পারবে না ওর মা হবার যন্ত্রটি নেই মানে যৌনাঙ্গ বিবর্জিতা এমন নাকি লাখে একজনের হয় বিয়ের পরপরই প্রীতম বুঝতে পেরেছিল প্রথম শারীরিক মিলনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল ওর এর আগেও বেশ কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে সে ইন্টিমেট হয়েছে তাই জানত নারী সুখের গোপন গহ্বরে কতটা পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় শতাব্দীকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল শতাব্দীর সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয় হয়েছিল একটা রেস্টুরেন্টে ওদেরই এক বন্ধুর মানে এক অফিস কলিকের জন্মদিনের পার্টি ছিল সেই দিন প্রীতম যে অফিসে চাকরি করত তার পাশেই চাকরি করত শতাব্দীও তবে কেউ কাউকে কোনোদিন দেখেও নি চেনেও নি প্রীতমের থেকে শতাব্দীর ডিপার্টমেন্ট ছিল একটু ওপরে শতাব্দী খুব কম যেত বেশিরভাগ কাজটাই ওয়ার্ক ফ্রম হোম করত বাড়ি অবাক লেগেছিল প্রীতমের শতাব্দীকে দেখে এত সুন্দর মেয়েটাকে এতদিন কেন নজরে পড়েনি ওর প্রীতমের স্বভাব চরিত্র খুব একটা সুবিধার ছিল না বন্ধুরাও কে রোমিও বলে খ্যাপাত যেই মেয়ের সঙ্গে ও একবার কথা বলতো তার সঙ্গে বিছানা না শুয়ে ও শান্তি পেত না কিন্তু শতাব্দীকে দেখে ওর চরিত্রে অনেকটা পরিবর্তন চলে এসেছিল বাড়ে হোটেলে এখন অন্য মেয়েদের সঙ্গে শুতে ওর ভালো লাগে না কারণ প্রত্যেকটা মেয়ের মুখে শতাব্দীকে দেখতে পায় শতাব্দীর পান বাতার মতো মুখটা টানা টানা দুটো চোখ মাথার কোঁকড়ানো চুল আর গায়ের গৌরবর্ণ রং প্রত্যেকটা মেয়ের থেকে ওকে সম্পূর্ণ আলাদা করে এখনকার মেয়েরা জিন স্টপ স্কার্ট পরে অফিস যাতায়াত করে কিন্তু শতাব্দী সেই মানধাত্তা আমলের শাড়ি আবার ফুল হাতা ব্লাউজ তা আবার পিঠ ঢাকা এই সব ভারী অবাক লেগেছিল প্রীতমের আবার কোথাও যেন একটা ভালো লাগাও জড়িয়েছিল প্রীতম শুনেছিল কোনো এক বন্ধুর মুখেই শোন ভাই ওই ডেট করার জন্যে আর হোটেলে গিয়ে শোয়ার জন্যে ওই সব মেয়েই যথেষ্ট কিন্তু বিয়ে যখন করবি তখন ঘরোয়া সুশ্রী একটা সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করবি বুঝলি আমরা তো আবার একটু অন্যরকম ভাই খেয়ে নেওয়া মালটা আমাদের খেতে আর ইচ্ছে করে না আমাদের আন করা টাটকা নতুন জিনিস লাগে নিজের মনের মানুষটাকে সব সময় ওই পাঁকে ফোঁটা পদ্ম ফুলের মতো আলাদা করে তুলে সযত্নে জলে রেখে দিবি গন্ধ শুকবি যখন তুই শুকবি আর কেউ যাতে না শুকতে পারে ওটাকে ঘরে রাখবি সব সময় তাছাড়া বাইরে তো আছেই কত মধুমালতি আছে কত পলাশ আছে কত শিউলি আছে কত বেলি আছে প্রীতম ওই টাইপের ছেলেই ছিল কলেজে থাকাকালীনই বহু মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে ওরা লিপ্ত হয়েছে অনেক সময় একটি মেয়েকে দুই তিনজন বন্ধু মিলে উপভোগ করেছে যদিও সেই সব জোর করে নয় সেই মেয়েগুলোর ইচ্ছেতেই টাকার বিনিময়ে আসলে প্রীতমের টাকার কোনো অভাব নেই বাবা মারা গেছে বহুদিন আগেই মা যত্ন করে বড় করেছে প্রীতমকে একমাত্র ছেলেই ওনার বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন তাই প্রীতমকে সব রকম স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তিনি তবে ছেলে স্বাধীন হতে গিয়ে যে বিগড়ে যাবে সেইটা মা হয়তো আশা করেননি সেই প্রীতম শতাব্দীকে দেখে সম্পূর্ণ বদলে যেতে শুরু করেছে বাড়িতে আর মদ খেয়ে আসে না পোশাক আশাকেও একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ এসেছে মায়ের সঙ্গে সময় দিচ্ছে মাকে নিয়ে শপিংয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা প্রথমে মায়েরই সন্দেহ হয়েছিল তারপরে এক বন্ধু বাড়িতে এসে ওর মাকে জানায় মাসিমা আজকাল আর কী হয়েছে বলুন তো ফোন করলে উত্তর দেয় না হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ করলে চ্যাটিং করে না আমাদের সঙ্গে কতদিন হোটেলে যায় না প্রীতমের মা খুব ভালো করেই জানত ছেলের স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুগুলোও ঠিক কেমন জুটেছে আসলে সঙ্গ দোষের রঙ তবে কিছুটা নিজের বৈশিষ্ট্যও থাকে যদি আমি খারাপ না হই তাহলে আমাকে কেউ খারাপ করতে পারবে না চারিদিকে অনেক কীট পতঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে প্রত্যেকেই চাইবে তোমাকে কুড়ে কুড়ে খেতে তুমি যদি সবার মাঝখানে থেকেই সেফটি থাকো তাহলে কীটগুলোর ক্ষমতা নেই তোমাকে নষ্ট করার আমাদের জীবনটা ঠিক সেরকম প্রীতম সেই নষ্ট কীটের দিকেই যেতে চেয়েছিল 
তাই ওর চরিত্রে স্খলন হয়েছে একটা বাড়িও বদলাতে হয়েছে প্রীতমের মাকে আগে ওরা গড়িয়া হাটে থাকত পৈতৃক ভিটেতে কিন্তু এতটাই খারাপ স্বভাব হয়ে গিয়েছিল প্রীতমের যে পাড়ায় টেকা দায় হয়ে গিয়েছিল সেখানকার বাড়ি বেঁচে বড়তে এখন ওরা অন্যত্র চলে এসেছে দিল্লিতে একটা ফ্ল্যাট কিনে সেখানেই অনেকটা দুঃখ হয় প্রীতমের মায়ের বিয়ের পরে যেই শ্বশুরবাড়িতে উনি প্রথম পা রেখেছিলেন ইচ্ছে ছিল বউকেও সেখানেই বরণ করে আনবেন কিন্তু ছেলের স্বভাব চরিত্রের জন্য তা হয়নি তাই এখন শহর থেকে অনেকটা দূরে বলতে গেলে নিজের শেঁকর উপরে প্রীতমকে নিয়ে চলে এসেছেন এইখানেই প্রীতমের চাকরি একটু একটু করে নিজের মনকে মানিয়ে নিয়েছিলেন তারপর যখন দেখলেন এইখানেও ছেলের সঙ্গদোষে রঙ্গ হয়েছে তখন বুঝতে পারলেন হাওয়া বদল করে লাভ নেই আসলে ছেলেই নষ্ট হতে চায় কি বলছিস রে বাবা ও আজকাল হোটেলে না মাসিমা প্রায় মাস খানে হতে গেল ফোন ধরে না আরে অফিসে গেলে আমাকে পাত্তাই দেয় না একেবারে গুটি গুটি বয়ের মতো কাজ করছে বলছি আপনি কি কিছু টুকটাক করেছেন নাকি আমি আবার কি করব বাবা ওকে ভালো করার জন্যে নিজের ভিটে বাড়ি ত্যাগ করে চলে এসেছি তাও তো ওকে ভালো করতে পারিনি সেখানে কি করে যে এরপর আরও অবাক হয়েছিলেন মা যেদিন প্রীতম এসে মাকে বলল মা আজকে তো রবিবার চলো না একটু শপিং করে আসি দিল্লি এসেছি আজ কতদিন হয়ে গেল তোমাকে একটু ভালো করে ঘুরিয়েও দেখাতে পারলাম না তার উপরে এখানকার জিনিসের যা দাম শুনলে অবাক হয়ে যাবা মাসকাবাড়ি বাজার আর মাস মাইনে সম্পূর্ণ তো তোমার হাতে তুলে দিই তাই মা বললেন সে তো দিস বাবা কিন্তু আমি তো তোর টাকায় চলি না তোর বাবার রেখে যাওয়া সেই টাকা যা সুদে অনেকটা হয়েছে সেই সুদ তুলে তুলেই তো আমি সংসারটাকে চালাই তোর টাকা তো আমি সব গচ্ছিতই করে রেখেছি তোর অ্যাকাউন্টে তুমি কেন খরচ করো না তোমাকে তো হাত খরচের জন্যই আমি দিই তাছাড়া তোর কি হয়েছে বলতো যেই মায়ের সঙ্গে দিনান্তে একবার কথা বলার সময় পাস না সেই মায়ের সাথে গল্প করছি শেষে বিষয়টা কি মা আসলে তোমাকে আজকে একজনকে দেখাবো মায়ের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেও আবার দপ করে নিভে গেল ভাবলেন চরিত্রহীন ছেলের জন্যে আবার মেয়ে ছেলে বিয়ের পর যে পরিবর্তন হবে না আবার বিয়ের পর যে ছেলে আরও মাতাল হবে না এরও তো কোনো মানে নেই প্রীতমের বাবাটা এরকম ছিল না প্রীতমটা যে কেন এত নচ্ছাড় হয়েছে তাই নাকি সেই ভাগ্যবতীর নাম কি নাম শতাব্দী আমার অফিসারই কলিক আমরা একসাথেই কাজ করি কিন্তু কোনো দিন চিনতাম না জানো তো একদিন একটা হোটেলে আমাদেরই একজন তার বার্থডে পার্টি করল তখনই ওকে দেখলাম মা অন্য সব মেয়েদের থেকেও আলাদা মা ও এখনও শাড়ি পরে আমার ওকে খুব ভালো লেগেছে শুধু শাড়ি পরে বলেই ভালো লাগলো নাকি বাবা না মা না আমার মদ খেতে আর ভালো লাগে না অন্য মেয়েদের সঙ্গে ভালো লাগে না কিচ্ছু করতে তুমি চল আজকে তোমাকে ওকে দেখাবো মলে আসবে আমি খবর পেয়েছি বান্ধবীদের সঙ্গে আমি গোপনে তোমাকে দেখাবো তারপরে তুমি না হয় ওর বাবা মায়ের কাছে গিয়ে শতাব্দীকে প্রথম চাওয়াতেই মলে দেখেই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল প্রীতমের মায়ের মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে মা দুর্গাকে স্মরণ করে শুধু বলেছিলেন হে মা তুমি দেখো এই মেয়ে যেন পারে আমার ছেলেকে একটু ঘোরাতে ওর স্বভাব চরিত্র ঠিক করতে তারপরে শতাব্দীর বাড়ি গিয়ে কথাবার্তা এবং বিয়েটাও হয়ে যায় ধুমধাম করে ফুলসজ্জার রাতে খুব ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে প্রীতম আবিষ্কার করে শতাব্দীর শরীরে কিছুটা না একটা নেই বিরাট অদ্ভুত লাগে ওর তারপরে বিষয়টাকে নিয়ে মাসি মাথা ঘামায় না কারণ শতাব্দীর শরীরের থেকে ওর মনটাকে বেশি ভালো লাগে কিন্তু সন্তান সংসার সবটাই জীবনে প্রয়োজনীয় জিনিস ধীরে ধীরে যত দিন যায় তত একটা সন্তানের চাহিদা বাড়তে শুরু করে একদিন মাও বললেন কি ব্যাপার বলতো বাবু আজ বিয়ের পাঁচটা বছর হয়ে গেল দেশ বিদেশ পৃথিবী সব তো ভ্রমণ করলি এবার একটু সংসারী হ আমাকে নাতি নাতনির মুখ দেখা লজ্জা লাল হয়ে গিয়েছিল প্রীতমের কাল দুটো তার সঙ্গে শতাব্দীরও তাই এক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল ওরা একটা সন্তান এবার নেবেই কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও শতাব্দীর শরীরে ভ্রূণ স্থাপন হচ্ছে না বিষয়টা বড্ড গোল মেলে প্রথমে দিল্লির ডক্টরকে দেখালে তিনি কিছুই ধরতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল ওরা 
ওরা যাবে ভ্যালোরে আর সেইখানে গিয়ে আবিষ্কার হলো কৃত্রিম যন্ত্র ছাড়া শতাব্দী মা হতে পারবে না কখনো লাখের মধ্যে একজনের এরকম হয় আর এটা বাস্তব শরীরে স্ত্রী চিহ্নের জন্যে যেটা থাকা দরকার সেটা ওর আছে কিন্তু গর্ব ধারণের জন্য এই গর্ভাশয়টা মিসিং ভগবান সৃষ্টি করতে গিয়ে কিছু একটু গণ্ডগোল করে দিয়েছিলেন হয়তো মাটি কম পড়ে গিয়েছিল শতাব্দীকে কথাটা জানানো হয়নি কারণ পাথে শতাব্দী আরও যন্ত্রণা সহ্য করে সেই কারণে ফের পরই ফিরে এসে বন্ধুদের সহায়তায় অনাথ আশ্রম থেকে একটা সন্তানকে এনে শতাব্দীর পাশে শুয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওরা পুরো প্ল্যানটাই ছিল ডক্টরের এবং প্রীতমের তার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতমের খুব কাছের এক বন্ধুর সেই বলেছিল দেখ ভাই তুই তো বউকে বিয়ে করে ভদ্র সভ্য নম্র হয়ে গেলি কিন্তু আমার শরীর আর আমার চরিত্র এগুলো তো বদলাতে পারলাম না তাই বলছি দিল্লি কোঠা বাড়িতে আমার একটা রক্ত রয়ে গেছে ওখানে একটা মেয়ে বউটা জন্ম দিয়েই মরে গেছে মেয়েটা যদি ওখানে থাকে সেও বেশ্যায় পরিণত হবে বিশ্বাস কর আর আমার ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়েছে আঁতকে উঠেছিল প্রীতম কি বলছিস ঠিকই বলছি ভাই মেয়েটা হওয়ার পরই নিজের শরীরের এসব রোগ আবিষ্কার করি যদিও মেয়েটার অনেক ট্রিটমেন্ট করিয়েছি মেয়ের শরীরে কিচ্ছু নেই মেয়ে আমার সম্পূর্ণ সুস্থ তবে একটা মা দরকার ওর সদ্যজাত শিশু তো বেশি বয়স নাই মাছ দেরেক তোর বউটাও তো মা হতে পারবে না রে তা তুই নে না আমার মেয়েটাকে নাকি বেশ্যার মেয়ে বলে এসব কি বলছিস ভাই সন্তান সন্তান হ্যাঁ আমি আমার পাপের ফল ভোগ করছি প্রীতম বহু মেয়ের জীবন নষ্ট করেছি হয়তো অনেক ভ্রূণও নষ্ট করেছি ভগবান আমাকে এমন রোগ দিলেন যে আমার আর বেশি দিন বাকি নেই কিন্তু একটা সন্তানও দিলেন কেন জানি না হয়তো কোনো পুণ্যের ফল হবে তুই মেয়েটাকে রাখবি আমার কিচ্ছু লাগবে না তুই শুধু ওকে মনের মতো করে ডক্টর পারিত সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করেছিলেন তাই কথা মতোই ওই কোঠাবাড়ির আশ্রমের থেকে একটা ছোদ্দ ফুটফুটে সন্তানকে এনে শুয়ে দেওয়া হয়েছিল মা হবার আনন্দ দেবার জন্য পুরো প্ল্যানটা ওরা তিনজনে মিলে করেছিল একজন বিখ্যাত সাইকোলজিস্ট হওয়ার সত্ত্বেও ডক্টর পালিত ভুলে গিয়েছিলেন একটা মেয়ে মা হবার সাথে সাথে তার শরীরে অনেকটা পরিবর্তন হতে শুরু করে মেয়েটির শরীরে ভ্রূণ যখন একটু একটু করে বড় হতে থাকে তখন তার বক্ষ জোড়া সেই ভ্রূণের খাদ্য যোগান দেওয়ার জন্য ফুলে উঠতে শুরু করে তার মধ্যে সাদা স্বচ্ছ স্তনদুগ্ধ সঞ্চিত হয় শতাব্দী মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়েছিল নিজের শরীরের এই বৈশিষ্ট্যগুলো ওর চোখেই পড়েনি এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রীতম অতটা নিজেও ভেবে দেখেনি যার ফল ভোগ এখন সে করছে ডক্টর পালিত ওর নারী দেখে বললেন ইমিডিয়েটলি অপারেশনটা শুরু করতে হবে ওর অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো নয় আমার এক বন্ধু সার্জেন তাকে আমি খবর দিয়েছি সে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘণ্টাখানেক কেন ডক্টর এক্ষুনি কি আসবে না না হলে যে আমি তো চাইছি আপনার স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাক চুপ হয়ে যায় প্রীতম কারণ সম্পূর্ণ দোষে দোষী সে নিজেকে মনে করছে আসলে শতাব্দী যখন ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে পাগলের মতো চিৎকার করত একটা সন্তানের জন্য মাকে বহু বোঝানোর চেষ্টা করেছে প্রীতম মা তুমি সবসময় ওর কানের কাছে এক কথা বলে ঘ্যাগাবে না তো মেয়েটা ভেঙে পড়ছে দেখতে পাচ্ছ তো ঘ্যানুর ঘানুর কেন করো ওর কানের সামনে ওর ক্ষমতা নেই মা হওয়ার এই সত্যটা তোমাকে মানতেই হবে মা তাছাড়া তুমি তো জানতে যখন ইয়ং ছিলাম তখন আমি কত মেয়ের জীবন নষ্ট করেছি ভগবান আমাকে তার ফল দিচ্ছে আমার এক বন্ধু তো ক্যান্সারে আক্রান্ত সেও তো আমার মতোই তাই বলে ভাবো বংশ রক্ষা আর তোমার বংশ রক্ষা আমার শতাব্দীকে চাই ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না ও আমার জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনেছে মা প্লিজ তুমি এইভাবে ওকে কষ্ট দিও না এরপরে হঠাৎ করে একদিন মায়ের হার্ট অ্যাটাক হয় তখন হার্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর সামন্ত বলেছিলেন আপনার মাকে দুঃখ দিয়ে এমন কোনো কথা বলবেন না খুব সিরিয়াস স্টেজে রয়েছেন যখন তখন একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে 
প্রীতমের জীবনে শতাব্দী আর মা ছাড়া কেউ নেই যেই মা ওকে বুকে আগলে বড় করেছে নিজের দুগ্ধ পান করিয়ে নারীর সঙ্গে টান রয়েছে যেই মায়ের আবার শতাব্দী যাকে দেখে ওর দুশ্চরিত্র ভালো হয়েছে কাকে ফেলে কাকে নেবে তাই শেষ পর্যন্ত বন্ধুর কথাই মেনে নিয়েছিল ও ডক্টর পালিতের নির্দেশে যেই সার্জেন এলেন তিনি অপারেশন করার মুহূর্তেই ডক্টর পালিতকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি ইমেলে আমাকে যে সব পাঠিয়েছ একটা মেয়ের মধ্যে মিসিং চৌনাঙ্গ জাস্ট ভাবা যায় না মেয়েটার হিস্ট্রি ফ্যামিলি হিস্ট্রি হ্যাঁ আমি ফ্যামিলি হিস্ট্রি জিজ্ঞাসা করেছি মেয়ের মা আর বাবা শ্বশুরবাড়ির লোককে বলতে বারণ করেছে কেন মেয়েটি অনাথা আসলে ওর মাও নাকি কোনো দিন মা হতে পারেনি তাই অনাথ আশ্রমে গিয়ে কোনো রকম একটা শিশু সন্তানকে নিয়ে আসে কোনো রকম মেডিকেল চেক আপ ছাড়াই ছোটোবেলা থেকেই আসলে এটা ওর প্রবলেম আমি বুঝতে পারছি না পালিত তাহলে ওর প্রিয় হতো না জাস্ট আমি কিছু কিছু রহস্য এমন থাকে যেটা আমরা ডাক্তাররাও হিসাব করে বের করতে পারি না ভাই এখন যা করার কর ওকে তো বাঁচাতে হবে অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে তার পরে রক্ত ও নেগেটিভ ও মাই গড তাহলে কি হবে এবার আমি তো ব্লাডের জন্য খবর দিয়েছি ব্লাড ব্যাঙ্কে বললো তো ওরা পাঠাচ্ছে তুই ইমিডিয়েটলি তবে দেখ যা সিচুয়েশন আমি দেখে এলাম মনে হয় না অপারেশন করে বাঁচানো সম্ভব জাস্ট স্তনবৃন্দটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে আর ওখান থেকে রক্ত ধারা বেরিয়ে যাচ্ছে তুই তো জানিস সরাসরি মস্তিষ্কের সঙ্গে সিরা উপশিরা যোগসূত্র রয়েছে ওখানে বাবল থাকে ছোট ছোট অনেক এবার কী করে কি করব বুঝতে পারছি না তুই তো দেখেছিস ওর বুকের অবস্থা আমি দেখেছি একেবারে যাচ্ছে তাই অবস্থা তুই দেখ আর বাচ্চাটা বাচ্চাটা কার বাচ্চাটা আর এক বন্ধুর তাকেও নিয়ে আসা হয়েছে এই মেয়েটাকে বাঁচানোর জন্যই আসলে মানসিক দিক থেকে এতটাই ভেঙে পড়েছিল যে আমার মাথায় কিছু খেলছিল না তাই তুই এত বয়স্ক হয়ে গিয়েও পালিতে এই ভুলটা করতে পারলি আর ওরা না হয় অল্প বয়সী ছেলে মেয়ে ওরা তো এরকম বলবেই তাই বলে তুই এরকম একটা মেয়েকে ওকে সত্যিটা তোর ওকে বলে দেওয়া উচিত ছিল তুই যখন ওকে ট্রিটমেন্ট করছিলি ট্রিটমেন্টের ফাঁকেই ওকে বলে দেওয়াটা উচিত ছিল তুই এত বছর ট্রিটমেন্ট করে কথা না বাড়িয়ে কর ভাই আসলে আমি নিজেও বুঝতে পারিনি কেসটা এরকম হয়ে যাবে প্লিজ দেখ যাই দেখি তার নাম নিয়ে শুরু করি অলাক্ষে তিনি তো বসে রয়েছেন হাততালি দিয়ে দেখার জন্য বাচ্চাটাকে কোলে নেওয়ার পরে শতাব্দী খুব খুশি হয়েছিল তলপেটা চিনচিন একটু ব্যথা ছিল তবে সেটা আনন্দের ডাক্তার বলেছে ওর নাকি নর্মাল ডেলিভারি হয়েছে এদিকে সিজাদের আগে অজ্ঞান করা হয় সেটাও জানত শতাব্দী কিন্তু কখনোই ভেবে দেখেনি ডাক্তারের কথাগুলো রাত যত বাড়তে থাকে বাচ্চার খিদে পেতে শুরু করে প্রীতম সব রকমের খাবার জোগাড় করে এনে দিয়েছিল কৌটোর দুধ বোতল সবটা একটা ছোট্ট শিশু গত রাত থেকে অভুক্ত রয়েছে কোন মা ফেলে গিয়েছে তাকে ভাবতে গিয়ে অবাক লেগেছিল প্রীতমের এ তো ওর বন্ধুরই দান এক সময় ঘিন্না হয়েছিল বাচ্চাটার প্রতি হের স্বভাব চরিত্র ওর মায়ের মতো বা বাবার মতো হবে না তো তারপরে ভেবেছিল না না ওকে আমি আমার মতো করে বড় করব ধীরে ধীরে সন্তানটি চোখ তুলে তাকায় যতক্ষণ কোঠাবাড়ির ওই আশ্রমে ছিল ততক্ষণ কোঠাবাড়ির মাসিদের আন্ডারে থেকে তারাই দুধ খাইয়ে চুপচাপ রেখেছিল ওরাই বড় করছিল মেয়েটাকে বুকে আগলে কিন্তু এতক্ষণ ধরে হিসু পটি করে শিশুর তো খিদে পেয়ে গেছে ঘরে কিন্তু দুধের অভাব নেই খিদের জ্বালায় বাচ্চা যখন কান্নাকাটি করছে আর পাঁচটা সাধারণ মায়ের মতোই নিজের স্তনবৃন্ত সন্তানের মুখে চেপে সেখান থেকে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিল শতাব্দী শত চেষ্টা করেও এক ফোঁটা সাদা দুধ সেখান থেকে বেরিয়ে আসেনি শেষ পর্যন্ত হাতের কাছে একটা ব্লেড নিয়ে সেখানে কাঁটা ছেঁড়া করে একটু দুধ বের করার মারাত্মক চেষ্টা করে সে তবে দুধের বদলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে টাটকা রক্তের ধারা বিধাতা সৃষ্টি এই জগতের মানুষ যতই চালাকি করার চেষ্টা করুক না কেন প্রকৃতির কাছে বড় লোক ছোট লোক মধ্যবর্তী সবাই হার মানতে হয় প্রীতম শতাব্দীর কোল ভরাতে শতাব্দীকে মাতৃসুখের আনন্দ দান করতে গিয়ে 
হে সব প্রকৃতি সৃষ্টির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল যার ফল এখন সে পাচ্ছে আসলে পাপ কখনো কাউকে ছাড়ে না এই জন্মের পাপ এই জন্মেই দিয়ে যেতে হয় প্রীতমের পাপের ফল প্রীতম ভোগ করছে তবে শতাব্দীর মধ্যে দিয়ে হয়তো বিধাতার এটাই ইচ্ছে ছিল সৃষ্টিকর্তা হলেন এমনই একজন শক্তি যিনি সবার সামনে কোনো রকম উত্তর দেন না সপাটে চরটা এমন সময় মারেন যার ব্যথা অনুভব করা যায় কিন্তু চোখে দেখা যায় না স্তনদুগ্ধ এমনই একটি মূল্যবান বস্তু যেটা সন্তান মায়ের বৃন্ত মুখে ঝোঁকানোর সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের মস্তিষ্কে একটি ক্রিয়া শুরু করে এবং সেইখান থেকেই টুপটুপ করে ধারা স্তনবৃন্তের ছোট্ট ছোট্ট যে স্তনের বলগুলো থাকে সেগুলোকে ভরিয়ে দেয় মায়ের দেহ থেকে নিঃসৃত সেই সাদা তরল রসের ধারায় সেইটাই স্তনবৃন্তের মধ্যে হয়ে থাকা অসংখ্য বিধাতার সৃষ্টি সেই ছিদ্র দিয়ে এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে সন্তানের মুখ গহবরকে ভরিয়ে তোলে পাতলা উষ্ণ গরম সাদা তরলের মিষ্টি সাদে সন্তান মুখে নিয়ে চুক চুক করে চুসতে চুসতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মাকে ধন্যবাদ জানায় আমাকে এই পৃথিবীর আলো দেখানোর জন্যে মা তোমার এই তোমার এই শরীরের উষ্ণ ধারা এই সাদা অমৃতের মতো রস আমাকে পান করিয়ে বড় করানোর জন্যে মা আমি জানি আমার জন্যে তোমার শরীরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে তোমার ডিএনএ ভেঙে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে তোমার শরীর এখন ক্ষয়ের দিকে চলে যাবে তোমার শির দ্বারায় ক্ষয় আসবে তোমার শরীরের মধ্যে বাবার আগেই বার্ধক্য আসবে সেই জন্যেই তো ছেলেদের বেশি বয়স হলেও মেয়েদেরকে অল্প বয়সেই বুড়ি লাগে কারণ তাদের শরীরটা যে ভাঙে আর একজনকে গড়তে গিয়ে আর সেইখানে স্তনদুগ্ধের গুরুত্ব ভীষণ প্রয়োজনীয় কেমন লেগেছে আজকের নিবেদন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে কেউ ভুলবেন না ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং আপনাদের প্রিয় চ্যানেল শিল্প সাহিত্য বাই বৈশাখী সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন প্রেস করে পাশে থাকবেন আপনাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি দেখা হবে আগামীকাল অন্য আরও একটি ভিন্ন স্বাদের গল্পের সঙ্গে সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার